他妈呢，带着他朋友到咱们医院，然后呢，说给那朋友的儿媳妇打什么碳酸氢钠针，说要改变体质，好生儿子。这事儿我们同意吗？我就直接给拒绝了。人家都说可以，你为什么不同意？你这不是不给我面子吗？你，哇，这不是什么面子，当场这个这个事情已经说清楚了。那你闭嘴。还有一件事呢，哎，你们医院来的一个人哈，他带着他老婆是个孕妇，那那男的就非得说思贤是是是是是流氓，他马上就要当妇产科的主任了，他不嫌丢人，我还嫌丢人呢，是不是？我就冲上去了，我就说那个人骂那个人，还懂思贤可好？他不说他，反而说我，就天天有这种事儿吗？人家病人家属来闹事儿，你跟着掺和什么呀？这不添乱吗？还是我姐理解我姐夫。哎呀妈，这种事儿我们医院经常见的。你要是看不过去，跟我们主任说去。实在不行，去我们医院当保安吧。得了吧你，打死我也不再上你们医院去。妈，您就消消气吧。几点了？做饭吧。见好就收吧。快做饭去，我都饿了。还是您把我叫回来吃晚饭的呢？哎，哎哎。这什么意思啊？合着说了半天，我就是你们家一做饭的老妈子啊！要不这样吧，妈，你消消气，我去做饭好不好？得了，得了，得了，得了，得了啊！那个大大夫，你做了饭我们都消化不了。妈，您说让我怎么样您才能消气呀、啊？哎呀，妈，您就消消气吧，咱们俩出去吃。出去吃？你还想挨骂呀？走吧。行吧，那我也出去。哎哎哎！你去干嘛去呀？你看你姐姐和你姐夫，刚有点要好的意思，你去捣什么乱呢？当电灯泡啊？对哈。那您还不快做饭去啊？快做饭去，孩子都饿了。消消气儿啊，别生气啦，多做点好吃的。你叫我来，有什么事情吗？对不起，我跟你道歉，你可以原谅我吗？这几天我一个人想了很多，我后来发现，其实是因为我太不理解你，我太任性了。我一直认为你一心扑在工作上，根本就没有考虑过我的感受。我工作忙，忽略你的感受是我的不对，但这不是你在外面做错事情的理由。我知道你很生气。但是我真的没有想过要伤害你，我更没有想到我们俩会变成现在这个样子。我知道这一切都是因为我太自私，我太任性了，所以我才会让你现在这么不快乐，还会连累爸爸妈妈，年纪那么大了，还要替我们操心。我们别再这样僵下去好吗？都是我的错，可是我们再这样下去的话，对谁都没有好处。你能原谅我吗？试着去忘掉这一切，尝试着和你重新开始
，谢谢你，我们一定会好起来的。姐，有什么味道吗？你闻不到吗？一股好戏即将开始的味道。哎，潘姐，嗯、什么情况啊？我刚才把这一周医生值班的书面通知都发到他们手里了。值班表？嗯、哦，原来是这么回事儿啊！已经过去三分钟了。你在说什么呢？我怎么什么都听不明白啊？来了来了，这一周左医生和前医生的值班时间完全重合。潘姐，嗯，这排班表怎么回事？正好，我也要问这事儿。我说是不是你要求的呀？剩下时间你要度蜜月吧？你看看，你看看，你看看，你看看，男人婆，看看我怎么对你的。看好了啊，钱医生、钱小姐，最近是不是有些寂寞？是否需要小左陪伴呢？潘姐，这排班表到底怎么回事？值班表有什么问题吗？我不想跟左右一天。潘姐，我求求你了，为了我的身体健康和我的身心安全，我求求你把我跟其他医生换一下。哎呀。你们二位的心情我呀、啊、非常理解，不过我也爱莫能助。为什么呀？医生这么多，不至于一天都排不开吧？哎呀，我也知道，你们现在的工作呀非常的辛苦。如果在这种时候呢，心情还不好，那是雪上加霜哈。就是，还是判决你善解人意，麻烦你帮帮。但是，这是主任的决定，我也不能擅自更改。主任，啊、我爸。啊。你要狠。哎，潘姐，嗯，这主任也真够无聊的。按说这董医生不在医院，够他忙的了，他怎么还有闲工夫来挑这大事儿啊？也许是主任想缓和他们的矛盾。小菲菲啊，这个社会很复杂的，你这样我真的很担心你会被骗呢。怎么了？难道我说错了吗？这两只老虎喜欢打架，把他们俩放一个笼子里，那还不得打？啊，那一只公老虎和一只母老虎放在同一只笼子里，说不定他俩还没结婚呢。你俩很空啊？啊，我有事儿啊怎么了，你们俩？怎么了？嗯，您自己心里清楚，干嘛把我们俩排在一起啊？钱医生也是为这事儿来的。是。把你们俩排在一起有什么问题吗？您自己心里明白，我跟男人，我们俩本来就合不来。合不来？我怎么没看出来？我觉得你们俩很合得来嘛，啊，抗疫都一起来，知道人多力量大。谁跟他一起了，自己跟不来。哦，没有说好，那就是心有灵犀呀、啊。我跟他心有灵犀，那我跟牛跟马我都有灵犀了。主任，您看到了，左医生非常不尊重别人，我不想跟他在一起工作。钱医生，你说的非常对。就是因为左右有这个那样的问题，所以我才希望你帮助他，用你的思想影响他，用你的行动带动他。<笑>我用他带动，坐下。我现在在跟钱医生说话，请你别插嘴。主任，我觉得我没有这个能力。爸，你听见了吧？啊，你把人家捧上天了，人家还不领你的情。说完了吗，先生
。你有没有能力帮助左右是一回事儿，现在我想说的是，你有没有这个能力帮助我？我不是这个意思，主任，老师。不是就好，那我就谢谢你，我也替左右谢谢你。还有别的事儿吗？我把你们安排在一起值班啊，一个重要的原因就是唐丽的案子，你们起到了很多的作用。我希望你们把在案例中各自负责的工作，做出更详尽的阐述和论文，利用这几天，尽快的完成。特别是你。那我先走了，主任。好。小小佳，拜托你好好的帮助作业。说，葫芦里卖的什么药？到底有什么阴谋？<笑>什么阴谋阳谋？啊！哎呀，我马上要下班了，啊！主任，嗯，爸，别闹，跟我谁跟你闹？啊！我告诉你啊，今天晚上值班，别忘了。是我亲爸。你就偷懒吧，一点忙也不帮。我不给过你理论指导了吗？你自己补充一下不就完了吗？哪那么多玩意儿？什么指导？哎，你不会觉得我爸给你这些任务，你都能完成？还真以为自己天降大人于斯人也。哎呦呦呦呦！别以为自己文绉绉的知乎者也，你就很高深了。其实你浅薄着呢，不仅浅薄，而且还特别女人。怎么说话呢？哎，别以为自己是个男人婆，眼里看谁都是女人啊。而且还小女人，絮絮叨叨，拿得起放不下的小女人。不好了，十七床的婆媳吵起来了。啊！哎呦，左医生正忙着敷卵呢，我去吧。呢？你不懂，孕妇不能抱别人。那也讲讲道理好吧？哎呦，怎么不讲道理啊？哎，大晚上的吵什么呀？别人还要休息呢。啊，医生，对不起，我妈做了一些不太合适的事情，我有点生气，打扰到大家，不好意思啊。不合适？我做了什么不合适的事了？啊，我让你不要抱别人孩子，不要抱别人孩子，你就是不听。你看，你抱了他以后，一直哭到现在呢。这个没事没事，一场误会。没事没事啊，你还在那哭呢，天哪！没什么问题，检查一下，看他是不是尿了。嗯，好的，来，看一下。没什么事儿，出来说吧啊。哎妈，你看，人家现在孩子不哭了吧？你就知道输我。我也是为你好，也是为我孙子好。哎，你以为小宝宝在里面就不懂吗？你抱人家孩子，他会不开心的。还没出事了就让他不开心，这不好的你懂不懂？妈，你怎么又来了？阿姨，一般现在这个小宝宝哭啊，要么就是肚子饿了，要么就是排泄了。哭哭很正常的，不要担心啊，不存在什么他抱别人的孩子就不开心啦什么的，不要担心啊。就是话也不能这么说。哎，听到没有？听到没有？哎呀，男医生也支持我了。这个孕妇抱孩子也是相当危险的，尤其像你这样孕分大的，血压又高，一不小心很容易流产。哎呦，流产啊！而且啊，这稍微大一点的孩子容易乱动，一旦踢到你肚子，啊。不得了哎！所以啊
，别听你婆婆的话，别抱别人家孩子，忍一忍，再过两天就抱自己孩子。对对对对对，医生啊，你说的太对了，太好了，太有道理了。哎呦，厉害厉害厉害，你太有水平了，医生。哎呀，佳敏啊，听到没有啊？医生都说了吧，不能抱别人的孩子。钱医生，你说我说的话有没有道理？既然问题都已经解决了。你们就早点休息吧，啊，妈，走吧。哎，好，辛苦了啊，别吵，别吵了，慢点，慢点，慢点啊，先生，休息。绝了，不知道从哪儿啊弄了一大堆稻草，然后就把稻草呢放在他儿媳妇床旁边，说这以后啊小孩养下来啊，就在稻草上面先睡一睡。你说这小孩子不是当小猫小狗一样养啦？那都是封建迷信。我也觉得是。哦，就要签个字。从某种角度上来说，也不无道理。孩子就是不能太丑，是不是？往粗了养好带，左医生啊，你是真会说话，难怪那老太太呢可喜欢你了，到处宣扬，说咱们妇产科的医生啊，男医生啊，比女医生好。嗯，听见没有？听见没有？听见没有？啊，群众的眼睛可是雪亮的。进床有两坨屎，又吵起来了。你看，你不是说了吗？这种事情你们解决一下就好了。他们要求医生过去，左医生懂得多，让他去吧。钱医生能摆平，让他去吧。不行，他们要求你们俩都得过去。我一大清早的做好吃的给他送过来啊，想让他生孩子有力气嘛，他倒好，哎，好像啊，他好像要害死他一样哦。哦呦，你说做人怎么就这么难呢？做人难，做婆婆更难，是不是？哎呀，你说的太对了，医生啊，你都说到我心里去了。我都说到您心坎儿去了，您快坐吧啊，听我跟您说两句。听我跟您说，这个做婆婆难啊，是您说。嗯，知道您儿媳妇会怎么说吗？做人难，做儿媳妇更难。知道我会怎么说吗？这做人难，做医生更难，做妇产科医生更更难，做妇产科男医生更更更更难。真会说笑！哎，医生，你告诉他这个能不能吃？按道理说呢是没有什么问题，但是你现在是临产的前期，心情很重要，想吃什么不想吃什么，开心就好了。妈，你听到没有？什么事儿都要讲究科学，你这样乱来是会害了你孙子的啊！害孙子？哎，你们都听到了没有啊？我大老远的那么辛苦的来照顾你，哎，讨不到他好，还说我害孙子。哎，这是我的孙子呀，我怎么会害他呢？你说，哎，你这是照顾吗？你这根本就是折腾。我想吃牛蛙，他说这个不能吃，吃了以后孩子会短命。我想吃牛肉，他说孩子以后会黑，不让我吃。哎，我缝颗扣子吧，他说孩子以后眼睛会瞎。我抱抱人家的孩子，他又说这个会犯错。哎，这就是嘛。哎，你拿来东西就让我吃，能不能吃你知道吗？再说了，营养要适量，饮食也要讲究科学。这孩子在肚子里大了，是会窘迫的，会窒息的，你知道吗？小春，呦呦呦呦呦，还要窒息了？好好好好好，你书读的比我多，学历比我高，文凭比我厚，话比我会说，我说不过你，行了吗？但是，你要记住了。
，要是我的孙子有什么三长两短，我跟你没完。哎，你说什么？什么叫不饶了我呀？你要怎么样啊？少说两句，少说两句啊！其实谁都没错啊，这代沟，错就错在这代沟上面了。都是代沟引起的，什么代沟了啊？我不听他的，就是代沟。啊！哎呀！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
，都不舒服。这样，你先进去躺着，我给你做个检查。啊？你？我不检查怎么知道你病因啊？啊？有异样的话就得取样化验，啊？放轻松，很快的。谁都得这样，我也不想麻烦。要不，你先考虑一下。这样多久了？每一次都会这样。什么？每一次跟他那个之后，都特别痒。有时候很快就好了，有时候要好几天才能好，痒得像针扎一样，我都快受不了了。哎哎，你别哭啊！有事说事，有病治病啊，也不是什么大不了的病。长在你身上，你当然不知道了。我还真不知道。不过从你的情况来看，很有可能是引导员。何大伟，问你个问题：你除了平时跟你老公以外，你说什么？你以为我是什么人？不是你别激动，你听我跟你说，我你你你误会了，我就是想知道一下病因。病因？你的意思是，这是我老公传染给我的？我只有他一个男人。这只是一种可能啊！你别激动，你听我跟你说，我还没检查完呢，躺着呢。真想知道怎么回事儿，啊！叫你老公过来做个全面的检查就完了。来，欢迎。你说的对，我就给他找个证据，我现在就去找他。真的，千真万确，我在陪我妈看病，心脏病，吓死人了。你乖啊，晚上我去看你，好吧？嗯，女人就是麻烦啊！看心脏病在南边那栋楼。哎，关你什么事儿啊今天就让医生好好查查，你到底在外面干了什么好事？什么好事？你说我干什么好事了？不是你的问题，那我怎么会这样？我怎么知道怎么回事？我都没怀疑你呢。哟，听你这意思，还是我的问题了。我没那么说。啊。哎，你看，我都没怀疑你，你怀疑我干嘛？啊？我在外面辛辛苦苦挣钱，你在家里舒舒服服过日子，啊？我出去应酬是为了什么？我出去应酬为什么？还不是为了工作，为了赚钱，为了你呀！啊？那你为什么不做检查？给我一个理由啊！我怎么知道？你要问医生啊？什么？看病还是吵架？吵架出去吵去！外面还有患者排队呢。对不住，看病，看病，大夫。那你说他怎么得的这个病啊？你连检查都不肯做，我怎么知道啊？换了你，你肯做吗？我光明正大的，我有什么不敢做的呀
。哎，怎么说话的？想挣我们检查费是吧？哎，人家不愿意做检查，你非逼着我做，有这个道理吗？我投诉你啊！黄小姐，你婆婆有心脏病吗？我婆婆。这是好了好了，什么乱七八糟的？我告诉你啊。我这个人出去泡桑拿都不会暴露在公众面前。行，你今天要查是吧？我今天给你查，来查。哎哎哎哎，叫警察出去左转第一间啊！美丽，快去。左医生，不好意思，快送送。要是没问题，揍扁你。走啦！家里啊要装修，也不知道搞什么名堂，我请假，你帮我顶一下啊！哎，我不过来晃，你也没这事儿。少废话，我又不是没帮你顶过平时还有什么其他症状吗？有，我身上出了不少疹子。亮洗衣服给我看看，啊，就在这儿，看，就这儿。你看一看就行了，看那么仔细干嘛呀？哎，你到底是什么问题？你给句话。我最近还有一点呼吸困难。还有这个红疹子，这是为什么呀？我该不会是艾滋病吧？怎怎怎么回事？起疹子，呼吸困难。你是不是食物过敏啊？啊，对，他对花生过敏，全身出疹子，还就爱吃花生。你吃花生吗？没有，我才不想浑身痒死。这就对了，过敏性体质引起的。你现在知道过敏性体质引起的，啊，你怀疑我干什么？排除法懂吗？这排除法。对不起啊，医生，可能我误导你了。没有，还真跟他有关系啊？什么？跟我有关系？你老婆说，你们只有在发生关系后的某种情况下，会出现这种情况啊。虽然这种情况极为少见，但是从报告上来看，我不得不说，过敏源就是你的什么？精子？我的？你的？这这种情况特别少见，我也只有在书上才看见过啊。但是我可以肯定的告诉你，过敏源就是你体内精液中的包体性病菌。会这样啊？这个呢，有可能是因为你的过敏性体质，也有可能呢，是因为你们两个人的体内的菌群不合，也有可能是因为你丈夫在外界受了什么刺激。啊，行行行行，什么乱七八糟的，听也没听过。要按你那么说的话，连这种事都不能做，还过什么日子啊？我当回来好了。老公，公你个头！我怎么这么倒霉啊？这样啊，你回去和你老公呢少吃一些刺激性的食物，等你这段期间过敏好了之后，你跟你老公再试一试。那我们这辈子
，就只能这样了吗？有一种东西叫做避孕糖。那生孩子怎么办？这个你可能就得想别的办法了。你我怎么这么倒霉呀、啊？我老公肯定不要我了。哎呀，说实话呀，你老公对你确实关心少了点儿。他就是这样的，他平时什么都是他说了算，平时家都很少回的。他说我这也不懂，那也不会，老是嫌弃我。这样一来，我可怎么办呀？老婆生病，老公拍拍屁股就走了，太自私了。我跟你说，外面世界大了去了，常出去走走看看，啊？是这样吗？看着我。谢谢你。我跟你讲。那个隔壁楼的王阿姨说，那屋里就得贴点这种大宝宝的照片，就能早生孩子，真的。要不就贴这儿吧，哎，这儿，电视机上看电视的时候就看到这张照片。哎，要不贴那儿吧，我觉得放到这儿挺好看的，你说呢？啊，你倒是给个意见呢，你看看你们俩。要装修什么呀？没有，我是说把这些这，这个大宝宝照片贴在哪儿，让你给个意见，出个主意。我还以为你要装修我的房间呢，这么着急把我叫回来？哎呀，你先给参谋参谋，你别着急，等你找着对象，妈妈也拿着大娃娃像挂在你房间里啊。我看你呀、啊，想孩子想疯了。哎，我这。怎么了？那想孩子有什么错啊？哎，贴门上吧，我觉得门上挺醒目的，谁一进门就看见了，你们说呢？爸，只要您不把屋子拆了，您怎么折腾都行。这什么话呀？这是，你说我为了谁呀？真是，哎呀！炉子上还炖着那个木瓜银耳汤呢，哎呦，你说说，哎呀，真是的那个炉子上炖着补药呢，炖好了吃完再走。妈，来不及了，等我回来再喝，好不好？不行不行，哎呀，那是有时间规定的，一天吃三次，一次间隔六个小时。那这样，你现在拿来，我赶紧喝，喝了完了，要不来不及了。妈哎呀，你那不是还没炖好呢吗？你让他等着，那就快上班去了。你看上班，你看还是我爸通情达理。走了，哎，早点回来。哎。说说你这个人，人家生孩子比他自个儿生孩子还着急。哼，你这说的是什么话呀？思贤这是对工作的认真负责啊！你让他在家里待着，给你生外孙子呀？什么觉悟？你去。干嘛？跟我去见你们领导去。走，方叔，志渊啊，你放尊重点。尊重点？我问你，为什么让我老婆跟我离婚？你老婆跟你离婚跟我有什么关系？怎么没关系啊？
我跟你说了，你老婆要跟你离婚，你回去跟她好好谈谈，是因为她要不了孩子，所以才跟你离婚。她对你过敏，少废话。